Hello children, in this example 5.23, we will see constructor quadrilateral math. We will see some measurements. Okay, first, we will see a rough diagram. So, now, we will see a rough diagram. We will see the quadrilateral in the shape of the quadrilateral. The quadrilateral is a four-sided polygon. So, how do we see it? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை இப்படி இருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து எந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அப்படின்னாலும் சும்மா ரஃப்பாக நம்ம எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபோர் சைடட் பாலிகன் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம ஓரளவுக்கு அட் இமேஜின் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் நம்மளோட குவாடிலேட்டரில் இருக்க போது ஸோ எம் ஏ பிஹெச் அந்த ஆர்டரில் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க ஸோ இப்போ எம்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஏடி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அடுத்து வந்து டிஹெச் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டரை விட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ ஒரு இமேஜினேஷனில் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் சைடட் பாலிகன் வரைஞ்சிக்கிட்டாலே போதும் ரஃப் டயக்ராமும் அந்த இது வந்து சிமிலராக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது ஓரளவுக்கு ஐடியா பண்ணி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் அடுத்து எம்ஹெச் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸை விட இது பெருசாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனில் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் அதே போல் ஆங்கிள் ஏ வந்து எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆங்கிள் ஏ வந்து எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது நைன்டியை விட கொஞ்சம் சின்னதான் ஸோ இந்த இடத்துல எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கிற மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பேஸ் வந்து எம்ஏ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஜீரோலேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி அப்படியே இந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எம் ஏ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து டீங்கிற பாயிண்ட் மார்க் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ டீங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு முந்தின சம்ஸில் வந்து டயக்னோஸோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு லென்த் இருந்ததை வச்சு நம்ம ரெண்டு ஆர் கட் பண்ணி பண்ணிட்டோம் ஆனால் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதே போல் இந்த ஆங்கிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆங்கிளையும் இந்த மெஷர்மெண்ட்டையும் வச்சு இந்த டீங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணி எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் தான் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் வந்து நமக்கு இந்த ஆங்கிள் ஏல கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஆங்கிள் ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஏ வந்து இந்த பாயிண்ட்டை இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏல கரெக்டாக இருக்க மாதிரி நம்ம வைக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரொடெக்டரை நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் இந்த பாயிண்ட் ஒன்று அதே போல் இந்த லைன் ஜீரோ லைன் ஸோ இந்த ஏலேருந்து நமக்கு ஒரு லைன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த லைன் நம்ம வரைஞ்ச லைன் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லைனும் இந்த லைன் இங்கே இருக்கிற பேஸ் லைன் இது வந்து பேஸ் லைன் ஸோ அந்த லைனும் கோயின் சைட் ஆகணும் ஸோ இப்போ மேலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த லைனும் இந்த லைனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அது கரெக்டாக அது மேலே கோயின் சைடாக இருக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக ஏழுன்ற பாயிண்ட்டில் கோயின் சைடாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து நம்ம எங்கேருந்து நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கோயின் சைடு ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த லைன் தான் நம்மளோட ஜீரோ லைன் ஸோ இந்த ஜீரோவில் இருந்து தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரெண்டு ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ இங்கேருந்து டென் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் வரும் அதே போல் இன்சைடில் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து திடீர்னு டக்குன்னு பார்த்துட்டு எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி எங்கே இருக்குன்னு செக் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் ஜீரோவும் கோயின் சைடு ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரோ எங்கே இருக்கு அதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ அது வந்து அவுட் சைடில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நம்மளோடது ஸோ ஜீரோலேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி எயிட்டிக்கும் நைன்ட்டிக்கும் இருக்கிறது ந எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் எந்த சைடில் நமக்கு வந்து ஆங்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படியே நீங்கள் தப்பாகவே மார்க் பண்ணிட்டா கூட நீங்கள் பார்த்த உடனே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் அப்போ நம்ம இந்த சைடு மார்க்
H मेशरमेंटल मेल मेल की ट्रयांगल्क नम्बर परपंडिकुलाइन वरिया वर्टक्सल डनल के वर्मी मूव पड़ी को वर्टक्सल नमक वरिया वर्टक्सल वरण ओके नम्बर वे मेशर पड़ी डनलो व्यू नम्ला वो कंपिचल So area of the quadrilateral is equal to half into d into h1 plus h2. So that is equal to half into diagonal load value on the 5.1 and cut it to the layer. H1 on the 3.9 plus 2.8 centimeter square. So this is equal to half into 5.1 into 3.9 plus uh, 2.8 on the 6.7. So that is equal to इतने टू टेबल सिंप्लीफाई पड़ी लां टू वन सर टू इधर कट पन्ना ना टू टू सर फोर पोहे रिमाइनिंग वन डेसिमल पॉइंट रचे टू टू फाइव सर टेन रिमाइनिंग वन नरके सो जीरो से इतना लां अगेन फाइव सर सो टू पॉइंट फाइव फाइव इनटू सिक्स पॉइंट सेवन अब सो इतने दोनों मल्टीप्लाई पन्ना बोलो सेवेंटीन पॉइंट 